ഹായ് ഓൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ജനൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വെറും രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദയും ഒരു മുട്ടയും മാത്രം മതി കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ആ ബെൽബട്ടൽ ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിടണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിലും കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് വട്ടമൊന്നും വേണ്ട ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരുപാട് മധുരമാകുമ്പോൾ വലിയൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പാകത്തിനുള്ള ഒരു മധുരം മാത്രമേ ഇതിന് വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരം നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു കട്ടിയുള്ളൊരു ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത് അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും അതിലോട്ട് മൈദ ചേർക്കേണ്ടി വരും അത് ചെയ്യരുത് അപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒഴിക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മധുരം പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണല്ലോ ഇട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചസാര മെൽട്ടാവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടും ഇതിലെ വെള്ളം കൂടും അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ബാറ്ററാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് ലൂസ് അല്ലാത്തൊരു ബാറ്റർ അപ്പം മധുരം മെൽട്ടാവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ മധുരം മെൽട്ടാവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടിക്കൂടി വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേ വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓയിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്പൂണായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോരിയിട്ട് ഒഴിക്കുക ഇതിനൊരു ഷേപ്പൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ സ്പൂണായിട്ട് കോരിയിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം ഓയിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ രണ്ട് വശവും ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് വശവും നല്ലപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുട